продукции местных товаропроизводителей в сетевых магазинах Волгограда представлена крайне скупо. А на некоторые продукты питания за минувшие два месяца цены выросли до 20 рублей. В этом убедили журналист редакции «Высоты 102», которые сделали очередной рейд по торговым точкам города. Напомним, подобный поход журналисты информагентства проводили в середине апреля нынешнего года, сравнивая цены на продукты питания в разных сетевых магазинах. Главное же, за силе местных продуктов на прилавках не наблюдается. Однако волгоградские чиновники с введением санкций в отношении России еще два года назад утверждали, что местные производители вполне способны обеспечить жителей области собственной продукцией. Говорил об этом и первый замгубернатор Александр Беляев, дегустировавший перед видеокамерами волгоградскую колбасу, и председатель комитета экономики Волгоградской области Сергей Веденеев. Что же сегодня на прилавках волгоградских магазинов? К примеру, в одном из крупных сетевых супермаркетов широко представлены колбасы, сыры, молочные продукты товаропроизводителей Краснодара, Санкт-Петербурга, Воронежа, других городов России. И очень мало волгоградских продуктов. Не увидели журналисты редакции на прилавках еланского сыра Тильзетер, который стоил два месяца назад 469 рублей за килограмм. Вместо него сыр с таким же названием из Санкт-Петербурга за 407 рублей. Голландский из Самары за 348,90. Кроме этого, представлен ряд сыров моцарелла, муромский, ламбер, также из Санкт-Петербурга. Российский из Пензы и Самары. Самый дешевый из всех видов – колбасный из Псковской области стоимостью 114 рублей 79 копеек. Самый дорогой – фьер де Альпи из северной столицы стоимостью 3000 1099 рублей. Выбор сосисок также велик, однако местные теряются среди завезенных из других городов. К примеру, сосиски молочные. Саратовские под названием «Те самые» стоят 144 рубля 14 копеек за 400 граммов. Молочные из Владимирской области «Вязанка» почти 176 рублей за полкило. Местный продукт молочных сосисок только один, а царь продукта. С апреля он подорожал почти на 12 рублей. Практически все остальное завезенное из других городов. Не изменились в цене сырокопченые колбасы. Правда, и тут выбор местных производителей невелик. Пражская Волга Волгоградского мясокомбината по-прежнему стоит 899 рублей за килограмм. Сырокопченая московская из Ростова – 1299. Осталась прежняя цена на колбасу от саратовского Дымдымыча. И два месяца назад и сейчас ее цена 674 рубля. А вот докторская, фамильные колбасы, тоже из Саратова, подорожала на 25 рублей. Ее стоимость сегодня 159,25. Докторская царь продукта тоже поднялась в цене. Если 400-граммовый батон стоил 197 рублей, то сегодня 217 рублей 47 копеек. Мало изменились цены на Курятину, которая широко представлена птицефабрикой из Ставрополья и Иловля. Огромный выбор сливочного масла. Однако из местных продуктов, только из волжского, пачка волжаночки весом 180 граммов поднялась в цене на 2 рубля и стоит сегодня 67-65. Все остальное от производителей из других регионов, в основном Московской области, Краснодара и Ростова. Правда, в другом сетевом магазине выбор местных продуктов был представлен шире. Тоже сливочное масло, молоко и сметана не только из волжского, но и от производителей Камышина, Михайловки и Николаевска. Местная продукция дешевле, вкусно. Натеева, Простоквашина, Банской Буренке на 15-20 рублей. Покупают ее охотно. Однако сравниться с изобилием продуктов из других регионов в Волгоградской области, увы, пока не может. Почему на только Волжск? Нет, почему молоко? Вот третий гурмал завод там уже. Ну, молочные продукты в основном. Да, майонезы у нас представлены, по-моему, дряба, это все камышинские. Ну, то есть, это именно областные. Обратите внимание, что все наши колбасы, особенно областные, они все торгуются в мелких павильонах розничной торговцы. Ну, наверное, все-таки так выгоднее работать. Калач вот у нас делает камышные частники, они все торгуют через свои э, такие фирменные павильоны розничной торговли. Никто не любит офисить. Здесь в основном Москва представлена, вы видите, особенно по областным Хотелось бы, чтобы наши были местные, экологически чистые. Не выращивают, наверное, свое мясо, наверное. Я так не знаю, с чем это связано. В прошлом году индекс инфляции, согласно Волгоград стату, составил по продуктам питания 118,8%. И, судя по всему, обещание первого замгубернатора Александра Беляева не допустить необоснованный рост цен на продовольственные товары и сделать упор на продукцию местных производителей, как видим, пока к успеху не привели. По всей видимости, жители Волгограда и дальше будут довольствоваться продукцией производителей соседних и дальних регионов, которые на наших прилавках в избытке. Вместе с тем, напомним, губернатор Волгоградской области назвал положение Волгоградской области на фоне флагма на фоторасли сельского хозяйства незавидным. Он заявил, что наш регион отстал от соседних – Воронежской, Ростовской, Белгородской и других областей – по развитию АПК, особенно в отрасли животноводства, на 15-20 лет. Здесь необходима не только господдержка данной сферы и вложение частного капитала, но и личная ответственность каждого, работающего в данной сфере. Сейчас люди, кто приходят за форумом поддержки, относятся к этому в основе своей очень ответственно. Очень ответственно. Да, мы там вели ряд определенных требований, но я хочу сказать, что вот это не может не радовать. Мы сегодня в Комитете по сельскому хозяйству организовали такой определенный, ну, назовем его такой, не то что график, а, наверное, целую систему. 
который оценивает реальности из тех, кто более готов к реализации этого через конкурсные процедуры мы их вводим сюда. И также контролируем. За каждым проектом у нас назначен определенная ответственность из администрации и несет персональную ответственность.